యాభై ఇరవై రెండు దేవుని మంచు వల్ల దీన్ని యోచించుకోండి లేని ఎడల నేను మిమ్మల్ని చీల్చి వేయను తప్పించు వాడేవాడును లేకపో దేవుని మర్చిపోతావా అబ్బా నీకు జీవం పోసిన దేవుడు నీకు ప్రాణం ఇచ్చి నీకు శరీరాన్ని రూపు ఏర్పరిచిన ఆ దేవునే మర్చిపోతావా రక్షణ ఇచ్చిన దేవుణ్ణే మర్చిపోతావా నీకు అన్ని ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చిన దేవుని మర్చిపోతావా నువ్వు ప్రాంతం చేయగానే అన్నీ పొందుకుంటున్నావు ఆ దేవుణ్ణే మర్చిపోతావా దేవుని మర్చిపోతే చాలా ప్రమాదం కొందరు దేవుని మర్చిపోతారట ఉపయోగ కీర్తన ఎనిమిదో వచ్చిన తగినంత ఆహారం నాకు అనుగ్రహింపు ఎక్కువైన ఎడలో నేను కడుపు నిండిన వాడై నిన్ను విసర్జించి యహోవా ఎవడాన్ని అందునేమో అబ్బో నాకు తగినంత ఇస్తే చాలు నాకు ఎంత కావాలో అంత అయ్యి దేవ ఎక్కువైతే మరి గర్వించి మదించి నేను అంటాను దేవుడేవారు నాకు దేవునితో పని లేదు నేనే దేవుడు అని అంటారేమో అమ్మో అలాంటి పరిస్థితి రాకుండా నీవు అన్ని నీ కలిగినవన్నీ కూడా ఎవరి వల్ల కలిగిందండి ఒకసారి చెప్పండి దేవుని వల్లనే కలిగింది ఈరోజు నువ్వు ఇక్కడ సంతోషంగా కూర్చున్నావు అంటే ఆ పరిస్థితి ఎవరి వల్ల నీకు కలిగింది దేవుని వల్లనే కలిగింది హలెలూయ పౌలు భక్తుడు అంటాడు కదా నేను ఏమై ఉన్నాను అది కేవలము దేవుని కృప వల్లనే హలెలూయ కనుక నీవు దేవుని ఎప్పుడు కూడా మరవకూడదు మూడవ చూసినప్పుడు దేవుడు నిన్న ఏం కోరుతున్నాడు వాట్ గాడ్ వాంట్స్ యూ టు రిమెంబర్ మూడో చూసినప్పుడు ఆయన ఆశ్చర్య కార్యాలన్నిటిని నీవు మరి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి వాట్ ఆల్ గాడ్ హ్యాస్ డన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ దేవుడు చేసిన మర్చిపోతే మళ్ళీ నీకు అవిశ్వాసమే పుట్టుకొస్తుంది దేవుడు చేసిన గుర్తున్నప్పుడు నీకు ఇంకా విశ్వాసం ఈ పయనంలో నీకు ఇంకా మెట్టుపై మెట్టు గొప్ప విశ్వాసం బలంపై బలం నీకు లభిస్తుంది నూట ఐదో కీర్తనలో రెండో వచ్చిన చూడండి ఆయనను గూర్చి పాడుడి ఆయనను కీర్తించుడి ఆయన ఆశ్చర్య కార్యములన్నిటిని గూర్చి సంభాషణ చే సంభాషణ చేయాలట ఇస్రాయేల్ ప్రజలు ఏం చేసినారంటే ఆశ్చర్య క్రియలు అన్నీ చూసి వెంట వెంటనే ఏం చేసినారట మర్చిపోయినారట అందుకే వచ్చింది వాళ్లకు దేవుని శిక్ష వెంట వెంటనే మర్చిపోతున్నారు నీవు నేను కూడా అలాంటి ప్రమాదంలో ఉన్నామా మనము మనల్ని స్వపరీక్ష చేసుకోవాలి హౌ మెనీ థింగ్స్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఫ్రమ్ గాడ్స్ గ్రేస్ కానీ నువ్వు మర్చిపోతున్నావు మర్చిపోతున్నావు పోయిన సంవత్సరం రెండు వేల పదకొండు దాటిపోయింది ప్రతి దినము నీవు దేవుని కార్యాలు చూసినావు నీ రాకపోకలను దేవుడు కాపాడినాడు నీ ప్రాణాన్ని కాపాడినాడు ఇస్రాయేల్ను కాపాడువాడు కొనుకడు నిద్రపోడు చక్కగా కాపాడినాడు మరి నీకు ఈవులను ఎన్నో ఇచ్చినాడు శ్రేష్టమైన ప్రతి ఆశీర్వాదము జ్యోతిర్మయుడైన తండ్రి యొద్ధ నుండే నీకు లభిస్తుంది ఆయన అన్నిటికీ ఆది సంభూతుడు కదా కానీ నువ్వు మర్చిపోతేలాగు ఆ ఇస్రాయేల్ ప్రజలు అలాగ చేసినారు మర్చిపోయినారు అన్నీ అందుకే సన్నగడం ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని కార్యాలు మర్చిపోతావో వెంటనే గ్రంబ్లింగ్ స్పిరిట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట గునుగుతూ ఉంటాం కొందరు స్త్రీలకు ఎప్పుడు ఇదే పని గుడు 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 గుడ్లు ఉడకబెట్టినట్టే గుడు 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 పొద్దున్న లేస్తేనే గుడు 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 అంటారు గ్యాస్ లేదు కిరోజన్ లేదు అది లేదు ఇది లేదు ఇది లేదు ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఏమన్నారు కీరకాయ లేదు మాకేం జ్ఞాపకం వస్తుంది మాకు దేవుడు చేసిన ఉపకారాలు జ్ఞాపకం రావడం లేదు కానీ ఏం జ్ఞాపకం వస్తుంది కీరకాయలు దోసకాయలు ఉల్లిగడ్డలు తెల్లగడ్డలు ఉచితంగా దొరికిన చేపలు చూడండి ఇలాంటి బుద్ధులు ఉంటే వదిలిపెట్టాలి దేవుడు చేసిన ఆశ్చర్య కార్యములు అన్నిటి గురించి సంభాషణ చేయాలట ఎవరైనా తోటి విశ్వాస కలిసినప్పుడు ముసలమ్మ ముచ్చట్లు కాదు పక్కింట్లో ఏమైంది ఎదురింట్లో ఏమైంది వాళ్ళు ఏమైంది వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినారు ఇవన్నీ మాటలు కాదు నీకు దేవుడు చేసిన కార్యాలను గురించి నువ్వు ఏం చేయాలి సంభాషణ చేయాలి అలా నువ్వు చెప్పండి ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్థుతించండి వెరీ గుడ్ 
బా నీవేమీ మరి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు నీవు దేవుని వాక్యాన్ని ఎప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవుని వాక్యం అంటే ఏంటి దేవుని వాక్యం అంటే దేవుడే కదా ఆది ఎందు వాక్యం ఉండాను వాక్యము దేవుని యొద్ధ ఉండాను ఆ వాక్యమే దేవుడై ఉండను హలెలుయ చప్పట్లు కొట్టి దేవుని సుదిద్దాం హలెలుయ మీరు చప్పట్లు కొట్టి దేవుని సన్నిధిలో ఆనందిస్తున్నారు కాబట్టి దేవుని సేవకురాలుగా చెప్తున్నాను మీరు రోగాలన్నీ వదిలిపోతాయి ఆమెనానండి మీకున్న అప్పులన్నీ తొలగిపోతాయి మీ శత్రువులందరూ మిత్రులైపోతారు ఎదిగిన పిల్లల వివాహం అవుతుంది ఉద్యోగం లేని వారికి ఉద్యోగం లభిస్తుంది సంతానం లేని వారికి దేవుడు సంతానం ఇస్తాడు ఇల్లు లేని వారికి ఇల్లు ఇస్తాడు భూములు లేని వారికి భూములు ఇస్తాడు దేవుని స్తోత్రం పరిశుద్ధాత్మ లేని వారికి పరిశుద్ధాత్మ అని ఇస్తాడు హలే లోయా దేవుని సన్నిధిలో అన్నీ ఉన్నాయి కదా దేవుని సన్నిధిలో దొరకందంటూ ఏమీ లేదు అంటే వాక్యము మర్చిపోకూడదు దేవుని ధర్మశాస్త్రము నీవు మర్చిపోకూడదు ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన కదా నువ్వు దేవుని ధర్మశాస్త్రం మర్చినావు కాబట్టి నేను నీ పిల్లల్ని ఏం చేస్తాను మర్చిపోతాను దేవుని వాక్యం ఎప్పుడు కూడా దివారాత్రము దేవుని వాక్యము ధ్యానించి వాడు ధన్యుడు వాడు నీటి కాలువల ఓరను నాటబడిన వాడై ఆకు వాడక తన కాలం అందు ఫలమిచ్చు చెట్టు వలె ఉంటాడట దుష్టుడు అలాగ ఉండడంట గాలికి చెదరగొట్టబడు పొట్టులాగా ఉంటాడు మనం ఎలాగ ఉండాలి చెట్టులాగా ఉండాలా పొట్టులాగా ఉండాలా గట్టి చెప్పండి ఎలాగ ఉండాలి వెరీ గుడ్ చెట్టులాగా ఉండాలంటే దేవుని వాక్యం నీలో సమృద్ధిగా నివసించాలి పరలోకం నుండి దిగివలసిన జీవాహారము నేనే అని అంటున్నాడు యోహాన్ సువార్త ఆరో అధ్యాయంలో చూసినప్పుడు ఆరో అధ్యాయము నలభై తొమ్మిది నుండి చదువుతుంది మీ పిథరులు అరణ్యములు మన్నాను తినను చనిపోయేది దీనిని తినువాడు చావకుండానట్లు పరలోకం నుండి దిగివచ్చిన ఆహారము ఇదే పరలోకం నుండి దిగివచ్చిన జీవాహారము నేనే ఎవడైనను ఈ ఆహారం భుజించితే వాడు ఎల్లప్పుడును జీవించును మరియు నేను ఇచ్చు ఆహారం లోకమునకు జీవం కొరకైన నా శరీరమే అని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను దేవుని వాక్యము నీకు మన్నాగుండాలి ఇస్రాయేల్ ప్రజలు మన్నాను ఎప్పుడు ఏర్కొన్నారండి మధ్యాహ్నమా సాయంకాలమా మధ్యరాత్ర ఉదయాన్న లేచినారు దేవుని స్తోత్రం హలే లూయ వారు కొద్దిగా ఆలస్యం అయితే ఆ మన్న ఏమైపోయేది తెలుసా కరిగిపోయేదాడు కరిగిపోతే ఏం చేతికి గిట్టదు నోటికి అందదు కడుపులోకి ఏం పోదు అదే మన్నాను సేకరించడానికి ఇస్రాయేల్ ప్రజలు ఎప్పుడు లేచినారు తెలుసా ఉదయమే సూర్యుడు ఇంకా ఉదయించకముందే లేచి మన్నాను వారు కూర్చుకున్నారు అంటే ఇప్పుడు మనకు మన్న ఏది దేవుని వాక్యమే మన్న దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ ఉదయం లేవగానే ఏం చేయాలి దేవుని వాక్యాన్ని తినేయాలి భక్షించాలి దేవుని వాక్యాన్ని నీవు మొట్టమొదట చేయాల్సిన పని ఉదయం లేవగానే రెండు పనులు చేయాలి ఖచ్చితంగా ఒకటి ప్రార్థన మరి ఒకటి వాక్యం కానీ చాలామంది ఇది లాస్ట్ చేస్తారు రాత్రి కొనుక్కు వచ్చినప్పుడు నిద్ర వచ్చిన అన్ని పనులు అయినాక కూర్చుంటారు వాక్యం దగ్గర అప్పుడు ఇక ఆ నిద్ర నిద్ర పోయి పోయి ఆ బైబిల్ మీదనే కుప్ప కూలుతారు ప్రార్థన రాదు వాక్యం రాదు అన్నీ పోగొట్టుకుంటారు కీప్ ఫస్ట్ ఇస్ ఫస్ట్ దేవుని వాక్యం మరవకూడదు అంటే పాత నిబంధనలో ద్వితీయోపదేశ కాండం ఆరో అధ్యాయంలో ఒక మాట మీకు చూపెడతాను నాలుగు నుండి నేను చదువుతున్నాను ద్వితీయోపదేశ కాండం ఆరో అధ్యాయం నాలుగు నుండి ఇస్రాయేలు వినము మన దేవుడైన యహోవా ద్వితీయుడు యహోవా నీ పూర్ణ హృదయంతోనూ నీ పూర్ణాత్మతోనూ నీ పూర్ణ శక్తితోనూ నీ దేవుడని యహోవాను ప్రేమించవలేను నేను నేను నీకు ఆజ్ఞాపించి ఈ మాటలు నీ హృదయంలో ఉండవలేను నీవు నీ కుమారులకు వాటిని అభ్యసింపజేసి నీ ఇంట కూర్చుండినప్పుడు త్రోవను నడిచినప్పుడును పండుకున్నప్పుడు లేచినప్పుడు వాటిని కూర్చి మాట్లాడవలేను అవి నీ కన్నుల నడుమ బాసికము వలె ఉండవలేను నీ ఇంటి ద్వార బంధముల మీద నీ గౌనుల మీద వాటిని రాయవలేను హలే లూయ వాక్యం జీవం గలదండి వాక్యం ఏముంది చెప్పండి ఏమున్నది జీవం జీవం ఉంది వర్డ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అందుకే యూపీఎఫ్లో టీవీ పరిచర్యకు ఏం మాటలు పెట్టిన మీకు తెలుసా జీవపు మాటలు ఎందుకంటే ఆ మాటలు దేవుని మాటల్లో ఏముంటుంది జీవం ఉంటుంది చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్థుతించండి దేవుని వాక్యము నీవు మరవకూడదు మొదటిది దేవుని ఆజ్ఞలను మరవకూడదని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు ఇంకోటి దేవుణ్ణే మరవకూడదని దేవుడు కోరుతున్నాడు దేవుడు చేసే ఆశ్చర్య కార్యాలను అసలే మరవకూడదని దేవుడు కోరుతున్నాడు దేవుని వాక్యాన్ని నీవు 
మరవకూడదని దేవుడు ఆశిస్తూ ఉన్నాడు ఇంకా దేవుడు నీ పట్ల ఏం కోరుతున్నాడు అన్నప్పుడు దేవుడు మరి దేవుడు తన శక్తిని నువ్వు ఎప్పుడు కూడా పరిమితము చేయకూడదని కోరుతున్నాడు దేవుని స్తోత్రం గాడ్ వాంట్స్ హిస్ చిల్డ్రన్ నెవర్ టు లిమిట్ హిమ్ డోంట్ లిమిట్ గాడ్ దేవుడు కొన్ని చేస్తాడండి కొన్ని చేయడండి నువ్వు కాదు తీర్మానించేది దేవుడు అన్నీ చేయగలడు దేవునికి స్తోత్రం హలేలుయ దేవుడు అన్ని రోగాలను నయం చేయగలడు ఆయన ప్రతి విధమైన వ్యాధిని సకల రోగాలను ఆయన స్వస్థపరచ గలడు నిన్ను స్వస్థపరచు ఏహోవాను నేనే అన్నాడు చెప్పలు కొట్టి దేవుని సిద్ధిద్దాం హాలెలుయ కనుక నీవు దేవుని శక్తిని ఎప్పుడు కూడా నీవు మాట ద్వారా కానీ క్రియల ద్వారా కానీ కించపరచకూడదు యావ్ షుడ్ నాట్ లిమిట్ గాడ్ చూడండి మరి డెబ్బై ఎనిమిదో కీర్తన నలభై ఒకటో వచనం ఒకసారి చూడండి ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఈ తప్పు చేసినారు వారు మాటి మాటికి దేవుణ్ణి శోధించినారంట ది లిమిటెడ్ గాడ్ ఎర్ర సముద్రం దగ్గర వచ్చినప్పుడు వారికి భయమే యోర్దాన్ దగ్గర వచ్చినప్పుడు భయమే ఎరికో దగ్గర వచ్చినప్పుడు అనుమానమే మరి ఆ పూరేళ్ళు గురిచినప్పుడు వారు అది అనుమానమే అంత అనుమానంతో నిండి ఉన్నట్టు చూస్తున్నాం నలభై ఒకటో వచ్చిన మాటి మాటికి వారు దేవుని శోధించారు మాటి మాటికి ఇస్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవునికి సంతాపము కలగజేసిరి నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని శక్తిని కించపరుస్తావో దుఃఖపడతాడంట దేవుడు వీరి క్రియలను చూసి ఇస్రాయల్ ప్రజల యొక్క క్రియలను చూసి దేవుడు మనసును నొచ్చుకున్నాడంట పరిశుద్ధాత్మను మీరేం చేయకూడదు దుఃఖపరచకూడదు డోంట్ గ్రీవ్ ద హోలీ స్పిరిట్ దేవుడు దుఃఖపడినాడు దేవుడే సంతాపము చెందినాడు దేవుడు మరి నొచ్చుకున్నాడని మన వాక్యంలో చూస్తున్నాం ఈరోజు నీ జీవితంలో ఎలాంటి సమస్య అయినా నువ్వు దేవునికి ఎప్పుడు కూడా పరిమితులు గీయకూడదు లక్కీర్ గీయకూడదు ఇదైతే దేవుడు చేస్తే తలనొప్పి అయితే దేవుడు తీసేస్తాడండి క్యాన్సర్ ఎట్లా తీస్తాడండి అరే క్యాన్సర్ కూడా తీసేస్తాడు ఆయన సన్నిధిలో పర్వతములు మైనం వలె కరిగిపోతుంది అంట చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్థుతిద్దాం హాలెలుయ అయ్యో వంద గజాలు అయితే దేవుడు ఇస్తాడండి వంద గజాలు అయితే ఇస్తాడు సర్వ భూమి నాదే కదా అంటాడు దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయ నన్ను అడుగుము జనములను నీకు స్వాస్థ్యముగా భూమిని దిగంతముల వరకు నీకు సొత్తుగా ఇస్తానన్నాడు కదా ఎందుకు మనం దేవుణ్ణి తక్కువగా అంచనా వేయాలి కొందరు ప్రార్థన చేశారు దేవా ఇప్పటికీ తలనొప్పి తీసే ఇప్పటికీ ఇప్పటికి ఒక ఆమె ప్రార్థన చేస్తుంది దేవా ఇప్పుడు ఈ ఆస్తమా నేను భరించలేకున్నాను ఇప్పటికీ ఈ ఆస్తమా తీసే మళ్ళీ ఎవరు తీయాలా అంటే మళ్ళీ ఈమె చూసుకుంటుందంట అప్పటికి ఆమె చేత కావడం లేదా ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చిగా దేవునితో మాట్లాడదు మన మాటల ద్వారా దేవుని గనపరచాలి మన క్రియల ద్వారా దేవుణ్ణి మహిమపరచాలి ఆయన చేసే ఆశ్చర్య కార్యాలని ఇతరులకు ఏం చేయాలి ప్రచురించాలి చాటించాలి చప్పట్లు కొట్టి దేవుని శృతిద్దాం హాలెలుయ నెవర్ లిమిట్ గాడ్ నెవర్ గ్రీవ్ ద హోలీ స్పిరిట్ నువ్వు చెప్పే ప్రతి మాట అది దేవునికి నొప్పి కలిగిస్తుందని మర్చిపోకు నువ్వు ఒక అవిశ్వాస మాట నీ నోట్ల నుండి వస్తే వెంటనే పరిశుద్ధాత్ముడు దుఃఖపడతాడు అన్నమాట ఇంత గొప్ప దేవుని ఎంత తక్కువగా అంచనా వేసి ఎంత వ్యర్థమైన మాటలు నీ నోటి నుండి వస్తుంటే దేవుడు చాలా బాధపడతాడంట నొచ్చుకుంటాడంట అందుకే నీ నోటి నుండి ఎప్పుడు విశ్వాస మాటలు రావాలి నీకు అసాధ్యమైనది ఏది కూడా ఉండదు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ దేవుడు అన్నీ కూడా సాధ్యపరుస్తాడు నువ్వు విశ్వాసంతో ఉండాలి దేవుళ్ళు స్థిరంగా ఉండాలి దేవుని వాక్యాన్ని హృదయంలో నీవు హత్తుకోవాలి మరి దేవుని హృదయపూర్వకంగా ఆరాధించాలి ప్రేమించాలి దేవుని ఆజ్ఞలను మరవకుండా ఉండాలి తప్పకుండా దేవుడిని పనులన్నీ కూడా సాధ్యపరుస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ఇంకా ఇస్రాయల్ ప్రజల గురించి నేర్చుకోవాలంటే చాలా ఉందండి ఒకటి రెండు ప్రసంగాల్లో అది చెప్పలేం ఎందుకంటే వారి చరిత్ర అంత పెద్ద నాలుగు వందల యాభై సంవత్సరాల చరిత్ర గంటలో చెప్పమంటే కాదు కానీ ముఖ్యమైనవి కొన్ని మనము ధ్యానిస్తున్నాం వాక్యం నుండి ఇస్రాయల్ ప్రజలు చేసిన గొప్ప పొరపాటు ఏంటంటే వారు దేవుని చేత ఏర్పాటైన నాయకుడు మోసే మీద ఏం చేసినారట సణిగినారు అలా దేవునికి ఇష్టం కాలి సణిగినారు గునిగినారు ఏర్పాటు చూడండి దేవుడు కొందరు నాయకులను ఏర్పాటు చేసుకుంటాడు నువ్వు ఎప్పుడు కూడా వారి మీద తిరగబడదు వాక్యంలో చూడండి హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పదమూడో అధ్యాయము నాలుగో వచనము హెబ్రి పదమూడు ఏడు 
మీకు దేవుని వాక్యము బోధించి మీ పైన నాయకులుగా ఉన్నవారిని జ్ఞాపకము చేసుకొని వారి ప్రవర్తన ఫలమును శ్రద్ధగా తలంచుకొనొచ్చు వారి విశ్వాసమును అనుసరించుడి హలలు గట్టే చెప్పండి హాలెలు దేవుని వాక్యము బోధించడం అంటే మాటన ముచ్చటన మీకు కాపరిగా ఉండి వారి జీవితాలన్నీ మీ కొరకు వ్యయం చేసుకోవడం అదేమైనా అల్పమైన విషయమా సేవకులను అలకగా చూడము అది దేవునికి ఇష్టమైన పైన మోసే దేవుని చేత అభిషేకింపబడిన వాడు భూజనులందరిలో సాత్వికుడట నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైన వాడు ఆయన మీద ఏంటి మీరు తిరగబడేది మిరియం సణిగింది ఏం రోగం వచ్చింది ఆమెకు కుష్ఠ వచ్చేసి దేవుడు అహోరోని మిరియములను వెలిసి గదిస్తూ ఉన్నాడు నా సేవకుడైన మోసే మీద మీరు అలగడానికి మీకు ఇంత ధైర్యమా నా సేవకుడైన మోసే నా ఇల్లంతటిలో నమ్మకమైన వాడు చూడండి దేవుని సేవకుల మీద మీ పైన ఉన్న నాయకుల మీద ఎప్పుడు సనగదు ఇస్రాయల్ వారు ఆ పని చేసినారు దోషం చేసినారు నాయకుల మీద అలిగినారు సనిగినారు దేవుని చేత అభిషేకింపబడిన వారిని ముట్టడానికి ప్రయత్నించినారు నూట ఐదో కీర్తన మీరు చూడండి పద్నాలుగో వచనం ఉండి నూట ఐదో కీర్తన పద్నాలుగు నేను అభిషేకించిన వారిని ముట్టకూడదని నా ప్రవక్తలకు కీడు చేయకూడదని ఆయన ఆజ్ఞ ఇచ్చి ఆయన ఎవరినైనా వారికి హింస చేయనియలేదు ఆయన వారి కొరకు రాజులను గతించాను దేశం మీదకి ఆయన కరువు రప్పించాను జీవనాధారమైన ధాన్యమంతా కొట్టివేశాను అంటే దేవుని కోపం ఎంత కోపం చూడండి దేవుడు ఎన్నుకున్న దాసులను మరి వారిని గౌరవించకుంటే మర్యాద చేయకుంటే వారి తక్కువగా కించంగా చూస్తే ఎంత కోపం చూడండి దేవునికి దేవుని కోపం వచ్చే పనులు మనం చాలా ధ్యానించినాం అవి చేయకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి నేను అభిషేకించిన వారు నేను ముట్టకూడదు అంటారు చాలాసార్లు ఈ పొరపాటు చేసి కుటుంబాలు కుటుంబాల నాశనంగా ఉండి నేను కన్నులారా చూసినాను అభిషక్తుల మీద తిరగబడుతూ ఉంటారు స్త్రీలారా మీరు ఎహో మాట వినుడు ముఖ్యంగా స్త్రీలు నోరు మారేసుకుంటారు అభిష్యత్తుల మీద సనుగుతూ ఉంటారు గొప్ప గొప్ప కాపర్ల మీద దేవుని సంఘాన్ని నడిపించడం అంత మామూలు మాట కాదు అది సిలువ ఎవడైనా నన్ను వెంబడిస్తే వాడు ప్రతి దినం ఏమోయాలి సిలువ ఆ జీవితం ఎంత సుఖంగా అనుకుంటున్నారా ప్రతి దినం ప్రభు కొరకు చావాలి ప్రతి దినం సమర్పించుకోవాలి ఉప్పులాగా కరిగి పోవాలి రుచి ఇవ్వాలి సిలువని ఎత్తుకొని ప్రతి దినము ముందుకు సాగాలంటే కష్టమైన పని ఎప్పుడు కూడా దేవుని సేవకులకు దేవుని అభిషక్తులకు ఎదురాడే నోరుంటే దేవుని దగ్గర క్షమాపణ అడగాలి ఇస్రాయేల్ ప్రజలు అలా చేసి శిక్ష పొందినారు దేవుని ఉగ్రత వారి మీదకు వచ్చింది మీ పైన నాయకులుగా ఉండేవారు మీకు వాక్యం బోధించి మిమ్మల్ని దేవుళ్ళు పెంచేవారిని చాలా జాగ్రత్తగా గౌరవించి సన్మానించి తప్పకుండా దేవుడు మీ కుటుంబాల మీదకి మీ మీదకి మీ పిల్లల మీదకి ఆశీర్వాదాలు వస్తుంది నా పేరట వచ్చు వానికి మీరు ఒక గ్లాసెడు గిన్నెడు చల్లనీరిస్తే కూడా మీరు దాని ఫలము పోగొట్టుకోరంట ఒకసారి హలలు గట్టి చెప్దామా హలలు హలలు చపట్లు కొట్టి మనం స్థుతిద్దాం హలలు ఎన్నెన్నో కార్యాలు మనము మనము దేవుని వాక్యం నుండి నేర్చుకున్నాం ఇస్రాయేలు చరిత్ర ద్వారా అనేకమైన కార్యాలు దేవుడు మాట్లాడినాడు మరి ఈ అంశము యహోవా కార్యములు ఇవన్నీ యహోవా కార్యాలే కదా మనం చర్చించింది ధ్యానించింది యహోవా కార్యాలు రాబో తరము వారికి వివరించాలని అంశం మీద మనం ధ్యానించినాం దేవుని స్తోత్రం దేవుడి మాటలు దీవించిన గాక తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం హాలెలుయ్య ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రార్థిద్దాం దేవుని వాక్యం అనే అర్థంలో మనల్ని మనం చూసుకున్నప్పుడు అవకతవకలు మచ్చ ముడత కళంకము డాగు దేవునికి అవిధేయత అక్రమము పాపము నీచ స్వభావము ఏనున్నా దేవ నన్ను నీ రక్తంతో కడుగు ప్రభు హాలెలుయ్య హాలెలుయ్య ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రార్థిద్దాం ఇప్పుడు కూడా దేవుని వర్తమానం మీరు విన్నారు యహోవా కార్యములు రాబోవు తరమును దాన్ని వివరించడం అనే అంశం మీద అనేకమైన కార్యాలు పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మీరు విన్నారు మీలో ఎవరికైనా దేవుని సన్నిధిలో నిల్చుండి నా యొక్క అవకతవకలన్నీ కూడా సరి చేసుకుంటాను నాకు ప్రార్థన కావాలంటే మీరు తప్పకుండా నిల్చుండాలి దేవుడు తన కరుణ హస్తాన్ని చాపుతాడు మీ మీద తన దయను కృపను కుమ్మరిస్తాడు మిమ్మను ఆయనలో స్థిరులుగా చేస్తాడు మీ అవకతవకలన్నీ తొలగించి మచ్చముడత డాగు కళంకమంతా తొలగించి ఏసు రక్తంలో పవిత్రంగా మేము కడుగుతాడు నేను దీవిస్తాడు నీ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదిస్తాడు కనుక మరి మనము దేవుడు మనము ఏమేమి జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలని అంశము 
ధ్యానించిన దేవుని ఆజ్ఞలను నేను జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి దేవ చాలాసార్లు నీ ఆజ్ఞలు మీరుతున్నాను నీ ఆజ్ఞలు మీరేవారు శాపగ్రస్తులని వాక్యం సెలవిస్తుంది నీ ఆజ్ఞలు నాకు తెలుసు నా అడుగులు జారకుండా నన్ను కాపాడు దేవుని ధర్మశాస్త్రం నీ హృదయంలో ఉంటే నీ అడుగులు ఎప్పుడు కూడా జారవని వాక్యం సెలవిస్తుంది అలాంటి వారు ప్రార్థన కోని వారు మీరు నిల్చుండాలి తర్వాత ఒకవేళ దేవుని మర్చిపోయిన పరిస్థితి నీలో ఉందేమో దేవుణ్ణి లాస్ట్ కంపార్ట్మెంట్లో వేసేసినాను ఆయనతో నాకు పనే లేదని చాలా కాలమైంది నేను వాక్యం చదవకుండా చాలా కాలమైంది నేను ప్రార్థన చేయకుండా చాలా కాలమైంది ఇలాంటి సహవాసం అనుభవించుకుని దేవా నా యొక్క పరిస్థితి నేను చక్కబెట్టుమని అలాంటి వారు కూడా ప్రార్థనలో కావాలంటే మీరు లేచి నిలబడాలని దేవుని సన్నిధిలో ఉండాలని కోరుతున్నాను మరి దేవుని గురించి నేను ఇంకా చెప్పాలి దేవ నా నోరు నీ యొక్క నీతిని ప్రకటించడానికి నీ సత్యాన్ని విజయడానికి నా నోరు వాడుకో ప్రభు నన్ను ఒక ఫలించే వృక్షంగా చేయి ప్రభు అని ఎవరైనా కోరితే వారు కూడా లేచి నిలబడాలని నేను అడుగుతున్నాను తర్వాత ఇంకా దేవుని కార్యాలను మర్చిపోయేవారు అంటే దేవుని యొక్క మరి శక్తిని హించపరిచి దేవుడి చేస్తాడా దేవుడి చేయలేడేమో అని అనుమానించిన సందర్భాలు అవన్నీ కూడా దేవుని పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరిచే కార్యాలు వెన్ యూ లిమిట్ గాడ్ యు ఆర్ గ్రీవింగ్ ద హోలీ స్పిరిట్ అలాంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి దేవ నన్ను క్షమించిన ఆయన ఇక మీద నేను ఎన్నడూ కూడా నీ శక్తిని నేను కించపరచను అనుమానించను నేను పూర్తిగా నా హృదయంతో నిన్ను విశ్వసిస్తాను నువ్వేదైనా చేయగలవు నువ్వెంతైనా చేయగలవు నువ్వెంతైనా నమ్మదగిన దేవుడు అని అలాంటి వారు కూడా లేచిలబడాలి మరి దేవుని వాక్యాన్ని మర్చిపోయినావేమో నీ హృదయంలో దేవుని వాక్యం లేదేమో ఎంత గొప్ప కరువు రానున్నది ఇక మీద వచ్చే కరువు ధాన్యం కొరకు ఉన్న కరువు కాదు బోధకుల్ని కరువు అవుతారు సేవకుల్ని మధ్యకు రారు ఎందుకంటే దేవుడు మరి తీర్పు తీర్చే దినాలు చాలా వేగంగా ముందుకు సాగుతుందని మనకు తెలుసు కాబట్టి దేవ నన్ను నేను సరిదిద్దుకోవడానికి నువ్వు ఇచ్చిన వాక్యం కొరకు స్తోత్రం నీ వాక్యం నా హృదయంలో పదిలను చేసుకుంటాను దివారాత్రం నేను నీ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తాను నేను దాని ప్రకారము నేను నడుస్తాను శక్తి గల దేవుని వాక్యాన్ని సాత్వికమైన హృదయంతో నేను అంగీకరిస్తాను అని వారు కూడా లేచి నిలబడాలి ప్రార్థన చేస్తాను దేవునికి స్తోత్రం నిల్చున్న బిడ్డలందరినీ దేవుడు తప్పకుండా దీవిస్తాడు అంటే తను తాను తగ్గించుకుని వాడు హెచ్చింపబడతాడని ఏ సుప్రభు చెప్పిన మాట దీంట్లో నూటికి నూరు పాళ్ళ సత్యం ఉంది నువ్వు తగ్గించుకున్నావు ఎవరు చూసినా పర్వాలేదు ఎవరు ఏమనుకున్నా పర్వాలేదు దేవుని కన్నులు నా మీద ఉంది నేను దేవుని సన్నిధిలో నిల్చుంటాననే తీర్మానం దేవుడు దీవిస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ప్రభు నీకు స్తోత్రం తనే నిల్చున్న చేతులు ఎత్తండి అందరూ చేతులు ఎత్తండి ప్రభు నిస్సహాయం అనే చేతులు ప్రభు బలవంతుడైన నిస్సింహాసనం తట్టు ఎత్తి ఉన్నాం ఆయన నీకు స్తోత్రం నీ వాక్యము మమ్మను పరిశుద్ధపరుస్తుంది నీ వాక్యము నీటి వలె మమ్మను శుభ్రపరుస్తుంది కనుక నీకు స్తోత్రం చాకలి వాణి సబ్బు కంటే మరి శక్తివంతమైన నీ వాక్యం కొరకు స్తోత్రం రెండంచులు గల ఆత్మ ఖడ్గము వాక్యమని మేము చదువుతున్నాం నాయన నీ వాక్యము బండను పగల కొట్టే సూత్తె వంటిదని ఓ నీ వాక్యము కంసాలి వాణి అగ్ని వంటిదని నీ వాక్యము పరలోకము నుండి దిగి వచ్చిన జీవాహారమని ఓ నీ వాక్యము అద్దమని ఎన్నెన్నో కార్యాలు వాక్యం గురించి మేము నేర్చుకున్నాం మరి ఈరోజు నూతన తీర్మానం తీసుకున్న బిడ్డల మీద నీ ఆత్మ దిగునుగాక నీ హస్తము చాపండి వారి తల మీద నీ యొక్క హస్తముంచి వారిని ఆశీర్వదించండి ఒక క్రొత్త స్వభావం వారికి ఇది మొదలుకొని దయచే దయవుని భయం వారిలో ఉండాలని ప్రార్థిస్తున్నా దైవ భక్తి వారికి ఉండాలని ప్రార్థిస్తున్నా నిన్ను ప్రభు ఆశ్రయముగా చేసుకోవాలని నీ అందు సంపూర్ణమైన విశ్వాసం కలిగి ముందుకు సాగాలని ప్రార్థనా జీవితం దేవుని వాక్య పఠనం భక్తుల సహవాసం మందిరంలో మరి దేవునికి ఆరాధన చేయడం ఇవన్నీ వారికి దయచే ఓ నీవే పాలు స్వాస్థ్యంగా ఉండండి నాయన నీకు స్తోత్రం నిన్ను ప్రేమించే బిడ్డలను నువ్వు కూడా ప్రేమిస్తున్నావు కనుక నీకు స్తోత్రం వారి కొరకును దాచించిన మేళ్ళను మీరు వారు దయచేయమని వారి కుటుంబాలను ఆశీర్వదించమని నిలిచిన వారిలో ఎవరికైనా అనారోగ్యత ఉంటే ఏ సునామంలో స్వస్థత శీఘ్రంగా కలుగునుగాక ద మైటి నేమ్ టచ్ దెమ్ అండ్ హీల్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ఏ సునామంలో విడుదల కలుగునుగాక ఆయన ఇప్పుడే ముట్టి బాగు చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను ఫర్వ రోగములను నీ వద్ద నుండి తొలగిస్తానని సెలవిచ్చిన దేవుడు నిన్ను స్వస్థపరిచే హోవాను నేనే అని సెలవిచ్చిన దేవుడు పొందిన దెబ్బల చేత స్వస్థత నువ్వు కార్చిన రక్తం ద్వారా విడుదల ఉందేదని నీకు స్తోత్రం 
కుటుంబాల్లో సమాధానం లేకుంటే మీరు సమాధానం దయచేయండి నేను పిల్లల గురించిన చింత ఉంటే తొలగించండి నేను పిల్లలు మీరు ఆశీర్వదించే దేవుడు అవుతాను నీకు స్తోత్రం భార్య భర్తల మధ్యలో సమాధానం లేకుంటే గొప్ప సమాధానం దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నా ఆర్థిక ఇబ్బందులు రుణ బాధలు ఉంటే తొలగిపోనుగా కానీ మేము ఆజ్ఞాపిస్తున్నాం ఆయన ఐశ్వర్యవంతులుగా చేసే గొప్ప శక్తి నీలో ఉన్నదని విశ్వాసము సంపూర్ణంగా మీరు దయచేయండి శత్రువులను సహా మిత్రులుగా మీరు మార్చండి పరిశుద్ధాత్మ వరములు కావాలని కోరే వారికి కూడా ధారాళంగా నీ ఆత్మను మీరు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం కుటుంబాలను మీరు దీవించమని ప్రార్థిస్తున్నాం సర్వ శరీరానికి ఆరోగ్యము దయచేయమని ఆత్మలో ఆనందము దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నా వాక్య మర్గము మర్మములతో వారితో మాట్లాడమని ప్రార్థిస్తున్నా అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా నేను హత్తుకొని బ్రతకడానికి సహాయం దయచేయం గొప్ప ఆశీర్వాదం ఈ బిడ్డలకు మీరు దయచేయమని ఏ సుపరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ దేవుడు మనల్ని సమృద్ధిగా ఆశీర్వదించను గాక యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ నిర్వహించు సంపూర్ణ రాత్రి ప్రార్థన ప్రతి నెల చివరి బుధవారం సమయం రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుండి ఉదయం ఐదు గంటల వరకు స్థలం సెంటినరీ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ క్లాక్ టవర్ దగ్గర సికింద్రాబాద్ మీ అవసరతల కొరకు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేయబడు అందరూ ఆహ్వానితులే ఆహ్వానించు వారు జాయ్ చర్యన్ గారు ఇంతవరకు మీరు జాయ్ చర్యన్ గారి సందేశం విని ఆశీర్వదింపబడ్డారని నేను నమ్ముచుంటున్నాను మీ స్పందన మాకు తెలియచేయండి మరియు మీ ప్రార్థన అవసరతలు మా ఆత్మీయ పుస్తకములు పొందుకునేటకు మాకు ఫోన్ ద్వారా కానీ లేక ఉత్తరం ద్వారా కానీ మరి ఈమెయిల్ ద్వారా కానీ మాకు తెలియజేయాలని మేము మీకు మనవి చేస్తున్నాము మా అడ్రస్ జాయ్ చర్యన్ యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ హౌస్ నెంబర్ వన్ డాష్ నైన్ డాష్ ఫిఫ్టీ టూ బై ఈ బై త్రీ రామ్ నగర్ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ఫోన్ నంబర్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ సెవెన్ సిక్స్ టూ ఫోర్ జీరో త్రీ జీరో మరి ఒకసారి జీరో ఫోర్ జీరో టూ సెవెన్ సిక్స్ టూ ఫోర్ జీరో త్రీ జీరో మా ఇమెయిల్ జాయ్ చర్యన్ అట్ హాట్ మెయిల్ డాట్ కామ్ మరియు వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ డాట్ కామ్ మా ప్రార్థనా కూటములు ప్రతి శుక్రవారం రామ్ నగర్ ఆలయంలో ఉపవాస ప్రార్థనలు సాయంత్రం నాలుగు నుండి ఎనిమిదిన్నర గంటల వరకు ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నాను మరియు ఆ కుటుంబులకు ఆహ్వానిస్తున్నాను మరియు ప్రతి ఆదివారం రామ్ నగర్ ఆలయంలో ఉదయకాల ఆరాధన ఆరు నుండి ఎనిమిదిన్నర గంటల వరకు మరియు ఆదివారం సాయంత్రం ఐదు నుండి ఎనిమిదిన్నర గంటల వరకు జిఎన్ గార్డెన్ ఫంక్షన్ హాల్ చేపల మార్కెట్ పార్శిగుట్ట దగ్గర రామ్ నగర్లో సిస్టర్ జాయ్ చరణ్ గారు ఆశీర్వాదములు కలిగించు దేవుని వెయ్యి ఆదేశములు అక్కడ అందిస్తారని మనవి చేస్తుంటున్నాను ఈ టీవీ కార్యక్రమం ముందుకు కొనసాగించబట్టకు ప్రార్థించి సహకరించాలని మనవి చేస్తున్నాం దేవుడు మిమ్మను దీవించుగాక Mira Shai